Finalmente, el municipio de Puerto Montt, a través de la Dirección de Educación, decidió adelantar las vacaciones de invierno para ocho establecimientos de la comuna que aún permanecen en toma o paralización de actividades, con la finalidad de resguardar la continuidad en el año escolar. De esta manera, el Liceo de Niñas, Liceo de Hombres, Liceo Industrial, el Benjamín Vicuña Maquena, el Liceo Rural Las Quemas, el Liceo Industrial de Alerce, el Liceo Comercial Buin y el Liceo Rural Piedra Azul comenzarán su periodo de dos semanas de vacaciones a contar del próximo lunes 4 de julio. Vamos a iniciar vacaciones el día 4 hasta el día 15 de julio, es decir, dos semanas. Eh porque teníamos contemplado en un comienzo, digamos, tres semanas, pero vamos a pedir solamente dos, pensando, ¿no es cierto?, en que el, el tema, ¿no es cierto?, que hoy día está en discusión, que es el movimiento de los estudiantes, se puede solucionar dentro de ese plazo. Y porque además eso nos permitiría, ¿no es cierto?, no perder el año escolar. Yo creo que hoy día todavía eh, estamos, ¿no es cierto?, en, en tiempos de que eso no suceda y los estudiantes, ¿no es cierto?, lo, lo han asumido de esa manera. La determinación ya fue informada a los alumnos movilizados, quienes durante esta tarde llegaron hasta las oficinas del director de Educación Municipal para enterarse de la situación, manifestándole a la autoridad que ellos mantendrán las movilizaciones. Ellos nos han señalado ¿no es cierto? que van a seguir con su movimiento eh, y nosotros le hemos, le hemos pedido una vez más, ¿no es cierto? Que lo único, a nosotros lo que nos interesa en este caso es que no haya destrucción de infraestructura ni de equipamiento y por lo tanto eh, a ese acuerdo hemos llegado y han insistido en que eh, hoy día hay, un, hay una organización que nos permite y les permite a ellos asegurar que no va a, ser, no va a haber destrucción de infraestructura ni de equipamiento y por lo tanto ellos dicen que siguen con su movimiento hasta la última consecuencia de los que nos lo han dicho. Aunque los dirigentes secundarios se negaron a entregar declaraciones en Cámara, manifestaron que el próximo lunes esperan realizar una nueva mesa de diálogo con las autoridades educacionales, a pesar de que a esas alturas se encontrarán en vacaciones. Estando resuelto el tema del adelantamiento de las vacaciones de invierno para los establecimientos que permanecen en Tomas, como el Liceo de Hombres Manuel Montt, hay otro tema que preocupa a las autoridades educacionales municipales y que incluso han llegado a catalogar como una verdadera incongruencia de parte del Ministerio de Educación. Y es que a pesar de los discursos y planteamientos gubernamentales respecto del mejoramiento de la educación pública, incluso inyectando nuevos recursos, la realidad se contrapone a ello. Y hoy día tenemos una segunda o otra preocupación más, es que nosotros debieron haber recibido a fines del mes de abril un más de 100 millones de pesos por, por producto de la subvención propia atención y hasta el día de hoy no la hemos recibido, lo cual nos tiene hoy día también con una serie de programas sin poderlos efectuar, ¿no es cierto?, y por lo tanto perjudicando significativamente una gran cantidad de alumnos del sistema, y especialmente los alumnos de Chile Solidario y que son los más vulnerables. Así entonces, esperando por una parte la llegada de recursos que hace meses deberían haber sido entregados por el Mineduc y por otra, que el conflicto estudiantil se logre resolver en las próximas dos semanas, el municipio Puerto Montino mantendrá su política de no solicitar el desalojo de ninguno de los establecimientos que permanecerán tomados a pesar de iniciar por adelantado las vacaciones de invierno.